హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వర్డ్ ఛానల్ ఈరోజు మీ అందరి కోసం ప్రొఫెషనల్గా మీకు నచ్చిన లెటర్తో ఒక బ్రాండ్ లోగోను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకు నచ్చిన లెటర్తో ఇంతకంటే అద్భుతంగా ఒక బ్రాండ్ లోగోను అయితే తయారు చేసుకోగలరు సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ బద్దగించుకోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం ముందుగా మనం పిక్సల్ ల్యాబ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వీడియోలో నేను యూజ్ చేయబోయే ఈ యొక్క రెండు ఇమేజెస్ మరియు టీటీఎఫ్ ఫాంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక జిప్ ఫైల్లో యాడ్ చేసి కింద లింక్ ఇచ్చాను ఆ యొక్క లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ మొబైల్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి రెండు ఇమేజెస్ మరియు ఒక టీటీఎఫ్ ఫాంట్ అయితే వస్తాయి ఆ యొక్క టీటీఎఫ్ ఫాంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే పిక్సల్ ల్యాబ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ మీరు ఓపెన్ చేసి అందులో మై ఫాంట్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది అందులో యాడ్ చేయండి సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం దీనికోసం ముందు ఇక్కడ మీరు న్యూ టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సెంటర్ లో దానిపైన డబల్ ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మీకు నచ్చిన టైటిల్ కావచ్చు లేకుంటే ఒక సింగిల్ లెటర్ కావచ్చు ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను క్యాపిటల్ ఏ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు సింగిల్ లెటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ లో మీరు చిన్న స్పేస్ ఇవ్వండి అండ్ ఏ పక్కన కూడా చిన్న స్పేస్ ఇవ్వండి ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే సింగిల్ లెటర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు రెండు సైడ్ లో కూడా క్రాప్ అయితే అయిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు మీరు ఒక చిన్న స్పేస్ ఇస్తే మీకు లెటర్ ఎక్కడ కూడా క్రాప్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు నేను ఓకే పైన క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఏ ఆప్షన్ ని కాస్త పెంచుకున్నాను అనమాట సో కొంచెం సైజ్ పెంచుకున్న తర్వాత మీకు కింద మూడు ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని షేప్స్ లోకి వెళ్ళండి షేప్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు కింద ఆరో మార్క్ పైన టచ్ చేసి రౌండ్ సిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సిలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే యొక్క సైజ్ నింగ్ కాస్త మీరు పెంచుకోవచ్చు సో పెంచుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు స్ట్రోక్ ని మీరు మొత్తం పెంచేయండి సో స్ట్రోక్ మొత్తం పెంచేసిన తర్వాత రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇవ్వండి ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత కాస్త పక్కకు వస్తే ఇక్కడ మీకు ఎరేస్ కలర్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఎనేబుల్ చేయండి సో చూడండి మొత్తం వైట్ అంతా కూడా ఎగిరిపోయి కేవలం స్ట్రోక్ మాత్రం మిగిలింది అండ్ రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి మనం స్ట్రోక్ పైన ట్యాప్ చేసి ఎనేబుల్ చేసి ఆ యొక్క స్ట్రోక్ని మనం కాస్త పెంచుకుందాం సో ఆ యొక్క స్ట్రోక్ కలర్ని మీరు బ్లాక్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకు స్ట్రోక్ అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది సో ఈ సైజ్లో నేను ఓకే వేసిన తర్వాత రైట్ టిక్ పైన ఓకే వేస్తున్నాను సో దాని తర్వాత మీరు సెంటర్లో ఉన్న ఏ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ ఏ సింబల్ని టచ్ చేసి ఏ పైన ట్యాప్ చేద్దాం చూడండి సో ఈ యొక్క ఏ స్టైల్ని మనం మారుద్దాం సో ఇక్కడ ఏబి ఫాంట్ అనేది ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మై ఫాంట్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నారో ఆ యొక్క టీటీఎఫ్ ఫాంటు దాని పేరు ఫ్యాకాన్ అనమాట దీనిపైన నేను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే ఇచ్చాను సో ఓకే ఇస్తేనే చూడండి మనకు ఎంత స్టైలిష్గా ఉందో ఈ యొక్క ఫాంటు సో ఈ విధంగా యొక్క ఫాంటు మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క ఏదైతే అవుటర్ ఉందో ఈ యొక్క బార్డర్ని మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకుందాం సో ఎగ్జాక్ట్లీగా మీరు ఆ యొక్క ఏ సెంటర్లో ఉండే విధంగా చూసుకోండి సో ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత పైన మీకు లేయర్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ దానిపైన ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు ఒక సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు పైన కింద రెండు లేయర్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో ఇది అవుటర్ అండ్ ఇది ఇన్నర్ ఈ రెండింటిపైన టిక్ చేయండి టిక్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు మూడు ఆప్షన్ పైన సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే చేయండి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ యొక్క రెండు లేయర్స్ని ఒకే లేయర్గా మారుస్తున్నాము సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మారిపోయింది అండ్ మళ్ళీ మీరు లేయర్ పైన ట్యాప్ చేయండి మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనము దీనిపైన ట్యాప్ చేసి ఇలా కదిపితే మాత్రం మొత్తం కదులుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కింద ఈ యొక్క మూడు ఆప్షన్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు ఏం చేస్తారంటే టెక్చర్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళండి మీ గ్యాలరీలో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ యొక్క సిల్వర్ కలర్ ఉందో ఈ యొక్క ఇమేజ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని కింద రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇవ్వండి క్రాప్ ఏం చేయకండి సో చూడండి మనకు సిల్వర్ కలర్లోకి మారిపోయింది రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇచ్చేయండి అండ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ మీకు ఎంబాస్ అనే ఒక 
సో ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సైజ్ను కూడా మనం మార్చాల్సి ఉంటుంది దానికోసం పైన మీకు వర్టికల్లో త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి వాటిపైన టచ్ చేయండి ఇమేజ్ సైజ్ అని ఉంది కదా ఇందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు సైజ్ చూడండి కష్టమని ఉంది చూడండి ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్ తమ్నేల్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఈ సైజ్ అయితే వచ్చింది అనమాట వన్ టూ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ టూ జీరో లేదా మీరు ఇంకా మంచి క్వాలిటీలో కావాలంటే మాత్రం ఇక్కడ నేను ఇంకొక రేషియో చెప్తాను వన్ నైన్ టూ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో సో ఇది ఇంకా మంచి క్వాలిటీలో వస్తుంది ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క సెంటర్లో ఉన్న లేయర్ని మీరు సెంటర్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా సో ఒకసారి మీరు చూసుకోండి సెంటర్లో ఉందో లేదో సో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమేజ్లో కింద మీకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఇక్కడ లేయర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సో అదే లేయర్స్ని మనము ఈ యొక్క లోగో పైన కూడా యాడ్ చేద్దాం సో దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే కింద మీకు మూడు ఆప్షన్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో ఇన్నర్ షాడో అని ఉంటుంది లాస్ట్లో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎనేబుల్ చేయండి ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇందులో కలర్స్ ఆరెంజ్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆరెంజ్ కలర్ సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని యొక్క రేడియస్ని మీరు కాస్త తగ్గించుకోండి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మనకు కాస్త యాక్ కూడా కనిపిస్తుంది సో లైక్ ఫోర్లో పెట్టుకోండి చాలు రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇచ్చేసేయండి ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఇమేజ్ గమనించండి ఎంత బాగుందో సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాగుంది అండ్ ఫోర్గ్రౌండ్లో కూడా బాగుందనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకుందాం సో సేవ్ చేసుకోవడం కోసం పైన ఉన్న ఫ్లాపీ సింబల్ పైన ట్యాప్ చేయండి సేవ్ ఇమేజ్ పైన ట్యాప్ చేయండి కింద మీకు కష్టం అనేసి ఉంది కదా దానిపైన ట్యాప్ చేయండి కింద లాస్ట్లో అల్ట్రా అనర్స్ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ టు గ్యాలరీ పైన క్లిక్ చేయండి సో మీకు హైలైట్గా ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది మంచి క్వాలిటీలో సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ లోగో ఎలా వచ్చిందో మనం చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ వావ్ అదిరిపోయింది కదా సో మీరు కూడా మీకు నచ్చిన లెటర్ లేదా మీకు నచ్చిన పేరుని ఇక్కడ యాడ్ చేసి ఇంతకంటే అద్భుతంగా మీరు ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్ స్టైల్లో మీకు నచ్చిన లోగోను తయారు చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియో అయితే నేను త్వరలో మేము ముందుంటాను చూస్తూనే ఉండండి టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్